Bonsoir, merci d'être venu pour cette lecture qui rassemble deux poètes qui ont aussi cette, cette particularité de, de, de ne pas être que poètes, mais précisément de travailler dans, dans, dans des champs euh, extrêmement, extrêmement variés, euh, et notamment, le, notamment la, la, la chanson euh, « Jeudi Pou euh, » qui, qui va lire euh, en, en, en premier, et, et chanteuse lyrique et poète. Euh, elle a effectué des études de chant euh, aux, aux États-Unis. Euh, pardon, c'est l'inverse, elle a effectué des études de littérature aux États-Unis, des études de chant euh, en France. Elle a, elle, a, elle a créé des pièces d'Aperdis, de, de, du Sapin notamment, et en 2009, elle a publié son premier livre euh, au petit matin, euh, Will, euh, dont peut-être elle va nous lire des extraits, ou alors euh, pas du tout, donc en tout cas, je, je devrais rien dire et lui laisser la place. Et je vais vous donner. Un grognement audible. 
le pot de peanut gallery et c'est Ange Soussavo, et elle qui voulait partager cela, qui l'a écrit. J'écris son extase des siècles et les cacahuètes qui sont témoins sans regarder directement, except the one témoin au regard fuyant, but blind witnesses for ces siècles de cacahuètes et de saintes, de nous, des rayons et la lumière, les lumières, la poussière des siècles de lumière, enlightenment, et de pierre et de bronze, gilded bronze. Témoins d'extase sur sable, en pierre, en concrete, de douleur en plaisir, in plain, in pleasure. J'écris Pierre, témoin d'extase et de lumière et de pénétration. Des mains lasses et des hanches et un ange, Tina, Tina, ange, Cupidon, sort of diable, thing, avec un sourire pour pénétrer, pour extasier, pour infliger la douleur, pleasure. Pour témoigner à travers des siècles d'extase, j'écris ici que le marbre de sainte est ici bas et là et là depuis des siècles. Et une main et le bleu du marbre, la rose, le rose, faint pink. A cold lumière, a cold pierre, a cold pain on extase for centuries, dust accumulation and ecstasy, et nous et eux, témoin de dust on dust, judges expanding, témoin en expansion, this earth thingy witnessing saints and peanuts, coin in hand, ready to light her, to spy, un débrillant pour mieux comprendre cette chose that's called extase, expanding, extending witnesses to this intimate saintly penetration between woman and her angel, nearer to God than thee, expanding ever more than she, nearer to God than us, extending ever more than you, who can only witness this, that with no name. Do it to me one more time, once is never enough with a man like you. Awaiting signification. Saint. In dense physical marble, extending over centuries of pain, of pleasure in stone, in cold, baroque stone. J'ai eu Calombre, in 1887. Un homme s'est plaint que l'eau rouge profonde de ses boîtes avait viré à une sorte de rose blanchâtre. La mention of these two mots ensemble, l'ensemble of the words pinky and white, Blanc rosé ou rose laiteux, or whitish pink, pale pinkish white, rose, milky pink, white like rose in a quick search, vite six fois sur dix, vite now, makes reference to a bunch of chrysanthemums. Uh, a group of chrysanthemums, two groups, de chrysanthèmes, un ensemble. A rose is a rose is a chrysanthemum. <laughs> I thought j'irai in bloom. Les mains qui tombent à ses côtés, la tête en arrière pour traduire earthly pleasurable douleur, ripping ses entrailles dont elle la sainte dit qu'elles sont tombées en dehors de son corps. Lips parted in ecstasy, eyelids half closed, voluptuous but saintly extased dans l'église précise qu'elle est au-delà de the earthly explainable, understandable, rational, real, véritable, very fiable, logical, a posteriori, analytique, convaincante, methodological, based on gathering empirical, observ observable, measurable evidence, reason, but due to quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, qui est au-delà, qui doit quand même être understood by the cacahuètes. <laughs> cette femme, cette tête en arrière, avec lever parted, perhaps whispering, ah, Uh, et qui un soir est visité par un ange de forme masculine qui la pénètre avec, get this, a flaming arrow. Dans son cœur et ses entrailles, cette femme, cette saint woman, who believed that woman had a greater capacity to love God. Dans l'église rapporte dans son encyclopédie qu'elle possédait le don de pouvoir analyser pour expliquer le phénomène clairement. This phénomène pas clair et dans cette même église nous dit qu'il est tel parce que son nom. Mais que l'on doit cependant nommer pour pouvoir en parler, mais qui n'est cependant pas nommable, qui est donc indicible, yes, disons-le, disons innommable et qui n'est pas sujet to measurable evidence, not subject to specific principles of reasoning, et qui est donc innommable. This L subjecting herself to the innommable, lâchante mi mourir, to the invisible, chased but penetré Teresa. Not witch this time, but saint. Vessel, but vide. This she, woman, saint, thingy, subjecting herself to the innomable, wishing to die for it. I'll fly away, O oh Gloria, fly away when I die. Hallelujah, bye, bye, I'll fly away. For the invisible, par plaisir, to 
die of said shows without a name that will be named for Sonu of no right to name, since Nor has no place dans ce castle, non ce dans les oeuvre. This thing qui par necessité still do have our word applied to it, pour que l'on puisse y avoir accès et pouvoir en parler, so that access is possible, mais pas accès sans limite, so that you might penetrate l'extase with a noun sans trop la définir. Cette chose totalement indéfinissable par définition, d'où le fait que cette chose est sans nom, sans définition, et donc mystique. Ce plaisir slash douleur, cette chose innommable que l'Église nomme par nécessité, nommée par nécessité, named by necessity, nommé named, nommé by necessity, nommé by necessity, named by necessity, nommé named, transverberation, transverberation percée, to pierce. Il a été mis en évidence par la NASA que les chrysanthèmes réduisent significativement la pollution d'intérieur. <laughs> <laughs> On July 4th, 1583, one Father Gratian cut off Teresa's left hand. He kept one finger and wore it around his neck until the day he died. In 1585, Le Père Jérôme Gracien cu cut off what remained of her left arm. In 1586, son cœur, son bras droit, son pied gauche, un peu de sa mâchoire, un peu de chair. A group. An ensemble, parfois nommé necessarily and collected. Darwin. Je considère le terme d'espèce comme un nom donné arbitrairement pour des raisons de commodité à une série d'individus se ressemblant étroitement. Et il ne diffère pas essentiellement du terme de variété qui est donné à des formes moins distinctes et plus fluctuantes. Le terme de variété à son tour, par rapport à de simples différences individuelles, est aussi appliqué arbitrairement pour de simples raisons de commodité. The Chinese know the chrysanthemum as juhua. Its meaning is gathering together. Dans la Chine ancienne, on considérait que le chrysanthème avait conquis l'âme du ciel et de la terre de par sa résistance au vent violent de l'automne. Chrysanthemums are invariably asymmetric, askew, aslant. I thought je serais multiplié. D.H. Lawrence. D.H. Dark horse, deciduous homeland forest, deceitful hegemony, dreaming horsehair, Dorchester whore, do little Henry, Dashed hopes, adoring husband, dastardly heureux, decidedly honorable, delightfully humble, deceptive homing device, dolefully hopeless, decidement honnête, devenir hedgehog, due to debut, derivation historique, dutifully hilarious, disgustingly hoarded, distractedly helpless, dirty et hirsute, digression horrible, no. The much more boring David Herbert often uses chrysanthemums to illustrate l'élan subjectif in conflict with objective reality dans la vie des personnages strummed up dans sa tête, dans la tête de David Herbert Lawrence. Things like, ma vie est votre mort. Ta mort est ma vie. Notre vie, but not mine. My subjective experience of your objective death. Mon expérience subjective de ton idée subjective of my subjective feelings of attempting objectivity à propos du désir. Mon expérience subjective of their subjective sentiment of no précédent subjective feelings about notre decidedly objective desire and very present if not immediate death. Cette sorte de shows through chrysanthemums, Pinky white, ou autre. Carefully, she clipped the grass from the grave and arranged the pinky white chrysanthemums in the tin cross. The horse dealer's daughter, David Herbert Lawrence. When I was about 25, I declaimed and gestured with a woman named Sophie. Sophie was gracious, grand, and beautiful. Sophie m'a appris l'importance du déséquilibre on the Baroque stage. Hip out, fingers relaxed, we tourné in a precise manner pour les séparer as one. Graceful, each askew, jamais agressif, souple, élégant, never accusing. 
until, of course, indicating Dieu, un tueur or an ungrateful lover. Contraposto. Sophie taught us that in order to do these things, il faut d'abord stretch and exercise. We exercise our eyes. On est baroque. You are derrière le roi, his seer, mon seigneur. Me, subject, me slash you. And there's an orange girl over there, a courtesan sous la bala, et tu es face à la scène. Il fait froid, or it's impossibly hot, and god damn this dress or gathered collar or wig or poudre or underbody stomach or tights profonde, we are baroque. Note that there is a chandelier au-dessus de ta tête, dripping wax. Another over there, et encore un autre. Candles, candles everywhere. You are the she you il en scène. You must alors exercer tes yeux. With no spotlight pour briller on your beautiful you, il faut rendre tes expressions visibles. Tes yeux are the windows to your character's pleading âme, who is the they in front of you, si précieux, the they, this they, especially that they over there, the gilded god people. Fabricant les nouveaux paradigms of pouvoir and majesty, represented sur cette scène in allegories and metaphors à gogo, et les sous-entendus heard below, under tables, ou with orange girls' jambes splayed, et les étranges odeurs baroques, and so you must make them visible in candlelight, these eyes, which means that you must show your audience tout sur votre visage, ici shrouded in shadow, your eyes must be très grand. And in order to indicate your fellow characters, Alcina, Armide, Medea, and Nears, Pofermus, il faut les regarder avec l'iris, not your head. Et les blancs must be visible, ou bien personne ne verra ta douleur, joie, gloire, honte, plaisir. You must donc exercise your eyes pour se faire without pain. This exercise consists of opening them uncomfortably wide and looking aussi loin as you can at gauche en haut, looking right en bas, looking right en haut, looking left en bas, looking up and down, looking left and right, looking down and up, looking left, right, left, right, double time, left, right, up, down, left, right, up, down, insert arias in a citatif, down, up, et des séries de celle-là en un rythme parce que tout ce que vous allez faire in baroque opera must be precise and decided et contrôlé et en rythme, mais visiblement relaxed. <laughs> and when you bow, you tense up ever so doucement, your ever relaxed Baroque man said that it's ever relaxed Baroque index toi en rythme, and it says par le même, I am going to speak. And you are going to witness. While ropes and police y sont Dieu, un ange, un démon, et la folie tombe du ciel. Et le roi là, devant gros fatigué, waiting to see what he slash you will be, attendant de voir ton lui. And when you say, I was a rock, we witness you d'abord par ta main, and then by your eyes, parce que vous dites, je vais parler, et vous allez témoigner de mon histoire, de ma souffrance. So that when you offer, così ad un tempo, il stesso voglio, non voglio, bramo, pavento, e sempre accoglio, maggior tormento, pena, più ria. E solo intendo, al fine, che li stesso martir l'anima mia. Tu montres avec grâce cette infinite douleur, et tes yeux disent Écoutez-moi, objet, je suis vous, sujet. So that as you carry on your never ending bataille contre l'absurdité, sparing neither mortals ni Dieu, you might show l'influence de Bacchus sur nos weary eyelids. Pour mieux raconter notre histoire, to better tell our story, his histoire is the new, the they, the non gilded, the multiple me, the multiple nous. Pour que quand tu chantes, O oh cruel fate, O oh troubled world, O oh brutal lover, O oh cold heart, O oh great sadness, O oh horrid pain, O oh aching soul, O oh torturous night, O oh magnificent tyrannous death, O oh hideous righteous anguish, O oh appallingly abominable ruthless agony, flaking torment, dreadful tribulation, and inexorable calamity, that is love, que la vie, that is your life. Kesavi, the gilded god person, and the object of us as subjects, as subjects, we're subjects. This gilded one will see the white of your eyes. <laughs> Louis XIV avait des problèmes de dents. <laughs> Les dents de Louis XIV étaient dans un tel état de decay that his mistresses couldn't be with him unless they were holding a handkerchief parfumé devant leur nez. The list of his ailments in life were trouble gastrique et dysenterie, 
Tumeur, blénorragie, vapeur et douleur dorsale fréquente, langueur et fièvre variée, maux de dents. En 1685, toute sa dentition supérieure côté gauche est arrachée avec le voile du palais qui sera cautérisé plusieurs fois aux pointes de feu. Les liquides lui ressortent parfois par le nez. Fistule anale, ennui urinaire, la goutte. The names of his 16 mistresses were Louise Françoise, Françoise Athanis. Bonne, Françoise, Marie, Olympe, Lucie, Marie-Elisabeth, Anne-Julie, Mademoiselle de Tiange, Lydie, Marie-Angélique, Henriette, Claude, Anne-Lucie, Catherine, Charlotte de Gramont, Princesse de Monaco. In 1887, while a man in London was complaining that his red boxes were turning pinky white like a bunch of chrysanthemums, Pierre Loti wrote Madame Chrysanthème. Je l'ai prise pour me distraire. Et j'aimerais mieux lui voir une de ces insignifiantes petites figures sans souci, comme en ont les autres. His name was Julien Vio. Malgré elle, et gênée devant ses chrysanthèmes, Elisa dit Every pointed star gets driven into your body. It's like that. Hot and sharp and lovely. The chrysanthemums. John Steinbeck. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations. A is building with building stones. There are blocks, pillars, slabs, and beams. B has to pass the stones in the order in which A needs them. For this purpose, they use a language consisting of the words block, pillar, slab, and beam. A calls them out. B brings the stone which he has learned to bring at such and such a call. I read that in London in 1887, a member of the general public, ses planques, ses boîtes d'un rouge profond et généreux, had turned a pinky white like David Herbert's chrysanthemums. Before the red boxes had been read, they were green. Mais les gens ne cessaient de les percuter avec des camions, motor cars, and lorries, as they say over there, nos cousins, <laughs> the red-coated, parce qu'elles étaient invisibles. Les boîtes vertes peintes en rouge, and which later turned pinky white like chrysanthemums, had to be seen. I thought I'd go. I thought j'irais en boom, even in performance and scattered. I thought we'd go in bloom. Darwin. Je considère le terme d'espèce comme un nom donné arbitrairement. Pour des raisons de commodité à une série d'individus se ressemblant étroitement. Et il ne diffère pas essentiellement du terme de variété, qui est donné à des formes moins distinctes et plus fluctuantes. Le terme de variété à son tour, par rapport à de simples différences individuelles, est aussi appliqué arbitrairement pour de simples raisons de commodité. The current definition of the word species, a group of interbreeding organisms. La définition actuelle du mot espèce, un groupe d'organismes doués d'interfécondité. Every Monday, pendant un an, I exercised my eyes, my wrists, to better tell a story, to better tell their story, to better tell his story. Mine, ours, allowing more gods to be heard, indeed performing them. Pour mieux les chanter, pour mieux montrer mon tour, mon multiplié, et donner une voix lisse au Dieu, and to the gilded corpse en représentation. Le nôtre, le sien, the us, and mine, massed multiplicity, so, so messy. Messy, messy, massed multiplicity. Plié and performing. Shattered and strewn, elle, eux, they, me, you, il, 